ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስተት ውስጥ የከተታቸው ጽፍን የህزب ድጋፍ ነው መፈንቀለ መንግስት የሚል ሰበብም የፈጠሩት ማሰር ይፈልጓቸውን ሰዎች ለመሰብሰብና ወደህኒ ለመወርወር ነው ሲሉ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ከኢትዮጵያስ ጋዜጣ ጋር በነበረቸው ቆይታ ገለጹ አገር ውስጥ ላለው ለውጥ ኢሳትና ኦኤምኤን ያበረከቱት አስተዋጽኦ ከማንም በላይ ዋጋ ሊሰጥ የሚችል ነው ሲሉ ፖጋዝጠኛ በፍቃዱ ሞረዳ ገለጹ። የአዲስ አበባ ሰራተኛና ማበራይ ጉዳይ ቢሮ በመልሶ ማቋቋም ከሰለጣናቸው የጎዳና ተዳዳሪዎች ውስጥ ከ500 በላይ የሚሆኑ ተማሪዎች ወደ ሥራ ለመግባት የቀረበው እንደሙዝ ዝቅተኛ ነው ማለት ያለ ሥራ በካምፕ ውስጥ መቀመጣቸውን አስተዋቀም። ኢንጂነር ታከለው ማ ለቡቫርኔሮ አካባቢ ሰሞኑን በፈረሰው አሊፍ መስጊድ በመገኘት የሃይማኖት አባቶችን አነጋግረው ይቅርታም ጠይቀዋል እናንተ የኢትዮጵያ መኮንኖች በመሆናችሁ የህዝቦቿን አክሪባልና ያገራችሁን ድንበር ጠንቅቃችሁ ማወቅ ይተበቅባችኋል ሲሉ ተክላይ ሚስቴር አብይ አህመድ የመከላከያ አዛዥነት ስታፍ ኮሌጅ 13 ዙር ለአንድ አመት ያሰለጠናቸው 100 ከፍተኛ መኮንኖች በዛሬው ለት በተክላይ ሚስቴር ጽፈት ቤት ሲያስመረገለጹ ወላይታ ክልል ሞን ሲያንሰው ነው እንጂ አይበዛበትም ሲሉ የወላይታ ህዝብ ዲሞክራሲ የግንባር ወደ ዴግሊ ቀመንበር አቶ ተክሌቦራና ተናገሩ። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያስተደደረና በመርጫ ቦርድ መካከለ አለመግባባት መፈጠሩን ኢትዮ 365 ከታማይ ምንጮቼ መረጃ ገኘው በማለት ዘገበም። የጠቅላይ ሚኒስትርና የመርጫ ቦርድ ቃል አቀበዎች በጉዳዩ ላይ መልሰቷል ዝርዝር አለ። የሚሉት የዜናዎቻችን አርስቶች ናቸው ውድ ታዳሚያን የኢትዮ ታይምስ ነው ስለምትከታተሉና መሰግናለን አሁን በዝርዝር ወደምን ያቸው ጉዳዮች አለፈን አብራችሁ እንኳን እናንተ የኢትዮጵያ መኮንኖች በመሆናችሁ የህዝቦቿን አክሪ ባህልና ያገራችሁን ድንበር ጠንቅቃችሁ ማወቅ ይተበቅባችኋል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመከላከያ አዛዥነት ስታፍ ኮሌጅ በ13 ዙር ለአንድ አመት ያሰለጠናቸው 100 ከፍተኛ መኮንኖች በዛሬው ለት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ሲያስመረገለጹ በመረቃ ስነ ስርዓቱ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እናንተ የኢትዮጵያ መኮንኖች በመሆናችሁ የህዝቦቿን አክሪ ባህልና ያገራችሁን ድንበር ጠንቅቃችሁ ማወቅ ይተበቅባችኋል ሲሉ መልክታቸውን አስተላልፈዋል። አንድ ሃይማኖት አባት ሃይማኖቱን ማስተማር እንደሚጠበቅበት ሁሉ ለአንድ አኪም በሕክምና ሙያው ሀገሩንና ህዝቡን እንደሚያገለግል ለአንድ መምህር በተሰጠው የትምርት ክፍል ተማሪዎቹን ማስተማር እንደሚገባው ሁሉ አንድ ወታደርም የሚለከው የጀግና ሞት ለሀገሩ ክብርና ለህዝቦቹ እኩልነት መስዋዕቱ ነው ሲሉ ንግግር ያደረጉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሀገራቹ ክብርና ለህዝቦቹ ነፃነት የምታደርጉት ተጋድሎ የሚያኮራ ሙያ መሆኑን መገንዘብ ይገባቸዋል ሲሉ ማሳስበዋል ያን ዶታደር መለከው በጀግንነት ለሀገሩ ክብርና አንድነት መስዋዕት መሆኑ ነው ወታደር የሚሞትለት ነገር ካላገኘ የሚኖርበት ምክንያት የለውም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወታደር የሚሞትለት ሀገርና ህዝብ ስላለው አላማ ሰንቆ ለአላማ የሚኖር በዚያ ልክ መኖር ሲችል ወታደሩ ነው ኖረ ወታደሩ ነው ሞቷል ሲሉ አክለውም ወታደር መሆን በራሱ ከባር ነገር ነው ወታደር መኮንን መሆን ደግሞ ድር ባላፊነት ነው ሲሉ ጨምረው ገልጸዋል ወታደር የሚዋገውም የሚገልለው የራሱን ህይወት አሳልፎ የሚሰጠው ባላንጣውን አጥብቆ ስለሚጠላ ሳይሆን ወገኑን አጥብቆ ስለሚወድ ነው ወታደር ከወደቀ ጋር የማይወድቀ ነገር ግን የወደቀችን ሀገር የሚያነሳ ነው ሲሉ ማክለዋል አክላይ ሚኒስትሩ ስተት ውስጥ የከተታቸው ጽፍን የህزب ድጋፍ ነው ሲሉ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ለኢትዮጵያስ ጋዜጣ ገለጹ። እንደ ኢንጂነሩ ገለጻ ከሆነ ባሁን ሰዓት መንግስት ያሳየው ያለው መዘናጋትና ችግሮችን ማቃለል ያለፈው አንድ አመት የባከነ ጊዜ እንዲሆን አድርጎታል ባይ ናቸው። የሰናስራምስቱን ክስተት ተከትሎ መፈንቀለ መንግስት ለመባል ብዙ ያላሟላቸው ነገሮች እንዳሉት የታወቀ መፈንቀለ መንግስት መባሉ ስተት ነው ብዙ ጅምብሮች አሉበት ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፍተኛ የሆነ የጸጥታ ግምገማ አድርገን የወሰድ ነው ርምጃ ነው ይበሉ እንጂ ሁኔታው የሚያሳየው እሳቸው ማሰር የፈለጓቸውን ሰዎች ለማሰር ሰበፍ ፈለጋ ነው ሲሉ ተደምጧል። ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት የሌላቸው ጋዜጠኞችን ማሰር ሌላ ውጅምብሩን የሚያጠራ ነገር ነው ያሉት ኢንጂነሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሥራ ብዛት የተጠመደውን ህዝብ በጥርጣሬ ነገሮችን አለማየቱ አጎብዟቸው ህዝቡን ወደ ፈለጉበት አቅጣጫ ያወዛወዙት ነው ብለዋል። የሲዳማው ግርግር ያጃበበ ባለበት ወቅትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ኤርትራ ማቅናታቸው ትልቅ ስተት ነው በደረጃቸው ውስጥም መናበብ እንደሌለ ያሳያል ብለዋል። መጪ ምርጫም በዚህ ሁኔታ የሚታሰብ ስላልሆነ ከአንድ አመት ተኩል እስከ ሁለት አመት ተጨማሪ ጊዜ ተሰጥቶት ቢታ ይሻላል ባይናቸው ኢንጂነሩም። 
በኢትዮጵያ በቀጣይ አመት የሚካሄደው ምርጫ በመርጫ ቦርድ እና በጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ ያስተዳደር መካከል ውዝግብ ማስነሳቱን ኢትዮ 365 ከታማይ ምንጮች የመረጃ ገኞ በማለት ዘገበ። የውዝግቡ መነሻ የጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ ያስተዳደር ምርጫው ለሁለት አመት ይራዘም በሚል አቀረበው حساب በመርጫ ቦርድ በኩል እንዲነገርለት በመፈለጉ ነው ሲል ኢትዮ 365 ዘግቧል። ዩንና የመርጫ ቦርድ በኔ በኩል በቀረን ጊዜ ዝግጅቴ እናጠናቀቀ የመርጫውን ማከሄድ ይችላልው መርጫ ለማከሄድ አልችልም ያለው መንግስ ስለሆነ መንግስ ራሱ ይሄን አሳቡ ለህزب ይፋያድርግ የሚል መላሽ በመስጠቱ ውዝግቡ ማክረሩን የከመንጮቼ አረጋግጫለሁ በማለት ኢትዮ 365 ታክሎ ዘግቧል የንዘገባ ተከትሎ የጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ የፕሬስ ሴክሬተሪያት አቶ ንጉሱ ጥላው ለኢትዮ ኒውስ ፍላሽ በሰጡት መልስ የያሰት ወሬ ነው የይሃዲክ ስራስ ፈጻሚ ትላንቲዮስ ሰኖን ሁሉ የሚያቀዋል ጠቅላይ ሚኒስቴር ብሮ ምርጫ ይካሄድ ወይ ማይካሄድ ብሎ አቅጣጫ ያስቀምጥም መንግስት ምርጫ እንዲካሄድ የተዘጋጀ ነው እንጂ እንዲራዘም አቅጣጫ አያስቀመጥ አይደለም ብለዋል በኢትዮ 365 ዘገባ ላይ መልስ እንዲሰጡ የተጠየቁት የመርጫ ቦርድ ቃል አቀባይ ወይዘሮ ሶላያና ሽመልስ ተመሳሳይ መልስ ለኢትዮ ኒውስ ፍላሽ ሰጥቷል። እንደ አይነት ንግግር ምንም የለም አልነበረምም ሁለት አመት አራዝሙ የሚል ንግግር በማከላችል ሊኖር አይችልም እኛ እንደውም የቀረበና ቀጥተኛ ግንኙነት ያለን ከፓርላማና ቋሚ ኮሚቴው ጋር ነው እንጂ ከስራ አስፈጻሚ ጋር አይደለም ስለዚህ ሀሳቦች ቢመጡ እንኳን ከፓርላማው ነው እንጂ ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ አይደለም በማለት ወይዘሮ ሶላያና የኢትዮ 365 ምዝ ዘገባን አጣጥሏል ትላንት ስብሰባው ላይ አጠናቀቀው የያዲክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ምርጫው በተያዘለት ቀነ ቀጠሮ በ2012 ዓ.ም ምህረት እንዲደረግ አቅጣጫ ማስቀመጡን መዘገባችን የሚታወስ ነው ወላይታ ክልል መሆን ሲያንሰው እንጂ አይበዛበትም ሲሉ የወላይታ حزب ዲሞክራሲያዊ ግንባር ወህደ ይግሊቀ መንበር አቶ ተክሌ ቦረና ተናገሩ የክልልነት ጥያቄ ገመንግስታይ መብት ነው ይሄን በመመርኮዝ ነው ሲዳማን ጨምሮ ዞኖች ክልልን ነው ብለ የሚጠይቁት እኛም የውላይ ታዝ በክልል ይደራጅ ብለን ጥያቄ ያቀርበናል ጥያቄው ለምን አንሞክርም ተብሎ ይቀርባ አይነቱ ነው መታየት የለበትም ያሉት ሊቀመንበሩ በኢትዮጵያ ታሪክ እስከ ዘመነ መሳፍንት ጊዜ ድረስ ሁሉም በእያካቢው ራሱን በራሱ ያስተዳደር ነበር ወላይታም ካውኑ ክልል በላቀው ኔታ ራሱን ሲያስተዳድር የቆየ መርጮ የሚባል የመገበያያ ገንዘብ የመጠቀም እድል አግኝቶ የነበረ ህዝብ ነው እስከ 1887 ዓ.ም ተመረድ ድረስ ራሱን ሲያስተዳድር የቆየ ህዝብ ነበረ የርስ በርሱ ውጋ ተከስቶ ያ መዋቀር እንዳከተም ተደርጓል ከዚያ በኋላ በጠቅላይ ግዛትነት እንኳን ተደራጅቶ እንዳይቆይ በወቅቱ በነበረ የፖለቲካ ተጽኖ ባውራጃ ደረጃ ሆኖ የቆየው አሁንም በዞን ደረጃ መሆኑ አግባብ አይደለም ብለን ጠይቀናል ክልል መሆን ሲያንሰው እንጂ አይበዛበትም ብለዋል የወላይታ حزب ብዙ መሆን ከግምት መግባት አለበት የወላይታ حزب ከ5 እና 6 ሚሊዮን ያነሳ ይመስለኝም የህزب ራሱን በራሱ ማስተዳደር የሚችል ነው ሲሉ ከኢትዮጵያስ ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቃለም ልስ ተናግረዋል ኢንጂነር ታከለው ማ ለቡ ቫርኔሮ አካቢ ሰሞኑን በፈረሰው አሊፍ መስጂድ በመገኘት የሃይማኖት አባቶችን አነጋግሮ ይቀርታም ጠየቁ ያዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለው ማ ለቡ ባርኔሮ አካቢ ሰሞኑን በፈረረሰው አሊፍ መስጂድ በመገኘት የሃይማኖት አባቶችን አነጋግረዋል ኢንጂነር ታከለው ማ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ከከተማ አስተዳደሩ እውቀና ውጪ ፈረሰውን የአሊፍ መስጂድ ጎብኝቷል በዚህ ጉብኝታቸውም ጥቂቶች በተንኮል ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ጋር ሊያጋጩና በሲራ ሊበትኑ ቢያስቡ መኛ ግን ችግሮችን በተሻለ መንገድ እናልፋቸዋለን ሲሉ ተናግረዋል ያዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የማምለኪያ ቦታዎችን ችግር በዘላቂነት ለመቅረፍ ከሁሉም የምነት ተቋማት ጋር በትብብር እየሰራ እንደሆነ ነው የተናገሩት። መስጂዱን በማፍረስ የተሳተፉ አካላትን ተጠያቂ ከማድረግ ጎን ለጎንም መስጂዱን በትሻለ ሁኔታ ለመገንባትም በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረደ 1.4 ካሬ ሜትር ተለዋጭ ቦታም ለአዲስ አበባ መጅሊስ መተላለፉን ነው የተገለጸው። ከተጀመረው የለጡ ጉዞ የሚያስተጓጉለንን ለመግታት አሁንም የጋራ አጥረታችን ሊቀጥል ይገባል ሲሉ መልክታቸው ማስተላለፋቸው ከከንቲባ ጽፈት ቤት ያገኘ ነው መረጃ መልክታል አገር ውስጥ ላለው ለውጥ ኢሳትና ኦኤምኤን ያበረከቱት አስተዋጽኦ ከማንም በላይ ዋጋ ሊሰጥ የሚችል ነው ሲሉ ጋዜጠኛ በፍቃዱ ሞረዳ ከአዲስ ማለዳ ጋር በነበራቸው ቆይታ ገለጹ 
ተግሎ አልቆመም አይቆመምም ይቀጥላል የሰው ልጅ ፍላጎት ወሰን የለውም ያሉት ጋዝጠኛ በፍቃዱ ስለ ኢሳትና ኦኤምኤን ሲናገሩ አሁን ሀገር ውስጥ ያያየን ካለ ነው ኔታ አንጻር እነዚህ የሚዲያ ተቋማት ያደረጉት አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም ማንንም ሊከዱ አይችልም ብለዋል አክለውም ህብረተሰቡን ከማነሳሳት አንጻር መብቱን እንዲያውቅም ከማድረግና በተለያዩ አቅጣጫዎች ትግሉን ያደረጉ ያሉት ኃይሎች እንዲናበቡ ከማድረግ አንጻር ትልቅ ሚና ተጫውቷል በእያምናለው ካሉ በኋላም አሁን ሀገር ውስጥ ላለው ለውጥም እነዚህ ሚዲያዎች ያበረከቱት አስተዋጽኦ ከማንንም በላይ ዋጋ ሊሰጥ የሚችል ነው ይህን መመዝገብ የሚችለው ህብረተሰቡ ነው ታሪክ ነው ዛሬ ለደረስንበት ደረጃ የነዚህ ሁለት መገናኛ ብዙሃን አስተዋጽኦ ትልቅ ነው ሲሉ ተናግረዋል የጎዳና ተዳዳሪዎች በዝቅተኛ ደም ውስጥ ስራ አንይዝም ማለታቸው ተሰምቷል የአዲስ አበባ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ በመልሶ ማቋቋም ከሰለጣናቸው የጎዳና ተዳዳሪዎች ውስጥ ከ500 በላይ የሚሆኑ ተማሪዎች ወደ ስራ ለመግባት የቀረበው እንደሙ ዝቅተኛ ነው በማለት ያለ ስራ በካምፕ ውስጥ መቀመጣቸውን አስተዋቀም ተማሪዎቹ ሰልጠና ወደ ስራ ሲገቡ ወዝቅተኛ ደሙዝ ማለትም በ1700 ብር የሚቀጠሩ ከሆነ በኮካ ኮላ የመጠጥ ፋብሪካ የሚከፈለው 700 ብር ቤት ኪራይ ለ7 ቱር ቢዘጋጅም ፈቃደኛ ያለመሆናቸው ተገልጿል የአዲስ አበባ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ የማህበራዊ ደንነት ልማት ማስፋፊያ ዳይሬክተር እንዳሻዋ በራ ለአዲስ ማልዳ እንዳስተዋወቁት በመልሶ ማቋቋም ከሰለጠኑ 966 ተማሪዎች 225ቱ በስራ ላይ እንደሚገኙ ተናግሯል።